ఏప్రిల్ ఒకటవ తేదీ నుంచి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం మరొక అద్భుత నిర్ణయం తీసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తుంది దీని ద్వారా ప్రజలందరూ కూడా ఎంతో అంటే ఒక సంక్షేమ పరిపాలన అభివృద్ధి పరిపాలన పదమూడు జిల్లాల్లో ప్రజలందరూ కూడా సంక్షేమ పథకాలు అందుకుంటూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అద్భుతమైన పాలనను పొగుడుతున్న పరిస్థితిలో ఏప్రిల్ ఒకటో తేదీ నుంచి మరొక కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఒక రకంగా జగన్ సర్కార్ ఇచ్చే ఒక సర్ప్రైజ్ అనుకోవాలి దీన్ని ప్రజలకి ఆ సర్ప్రైజ్ ఏంటి అంటే ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఇస్తున్న రేషన్ బియ్యం ఏదైతే ఉందో ఆ బియ్యాన్ని ఇకపై చాలా నీట్గా అందంగా ప్యాక్ చేసి ఆ బియ్యాన్ని కూడా ఒక నాణ్యమైన బియ్యాన్ని మాత్రమే ప్యాకింగ్ రూపంలో ప్రజలకు అందించబోతున్నారు ఏప్రిల్ ఒకటో తేదీన ఇది ఇది పూర్తిగా అమల్లోకి రాబోతుంది అన్ని జిల్లాల్లో నాణ్యమైన బియ్యం పంపిణీ చేయాలి అనేది జగన్ గారి ముఖ్య ఉద్దేశం అదేవిధంగా ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి జిల్లాకో నియోజకవర్గం చొప్పున ప్యాక్ చేసిన నాణ్యమైన బియ్యం పంపిణీ చేయాలని చెప్పి ఇప్పటికే రంగం సిద్ధం చేశారు ఇందుకోసం ఇప్పటికే ముప్పై చోట్ల తొంభై తొమ్మిది రకాల నాణ్యమైన బియ్యం ప్యాకింగ్ యూనిట్లను ఆల్రెడీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది తొంభై తొమ్మిది యూనిట్లు అనమాట మొత్తం బియ్యం ప్యాక్ చేయడానికి అక్కడి నుంచి మొత్తం అన్ని జిల్లాలకి కూడా అన్ని మండల కేంద్రాలకి రేషన్ డిపోలకి అక్కడికి సరఫరా అవుతాయి అక్కడి నుంచి గ్రామ వాలంటీర్లకు ఆ ప్యాకింగ్ని ఇంటింటికి పంపిస్తారనమాట ఈ ప్యాకేజీలో ఈ ప్యాకేజింగ్ యూనిట్లలో దాదాపు నలభై యొక్క సివిల్ సప్లై శాఖ ఉన్నాయి నలభై ఒకటి మరో యాభై ఎనిమిది చోట్ల పిపిపి మోడల్ ప్యాకేజీ యూనిట్లను ఏర్పాటు చేసింది అంటే ప్రతి ముప్పై నుంచి నలభై కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఒక ప్యాకేజ్ యూనిట్ ఉండాలి అనేది జగన్ గారు చాలా క్లియర్గా చెప్పడంతో ఆ దిశగానే ప్రభుత్వం నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది అంటే నెలకు రెండు వేల టన్నుల బియ్యాన్ని నెలకు రెండు వేల టన్నుల బియ్యాన్ని ప్యాకేజ్ చేసే సామర్థ్యం అలాగే సత్వర పంపిణీ కోసం సిబ్బంది వాహనాలను కూడా ప్రభుత్వం ముందుగానే అక్కడ ఏర్పాటు చేయబోతుంది ఏర్పాటు చేసింది అంతేకాకుండా ఈ బియ్యం సంచులతో పర్యావరణానికి ఎటువంటి హాని జరగకుండా కూడా బియ్యాన్ని ప్యాకేజ్ చేసేందుకు వాడుతున్న సంచులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా మళ్ళీ ఇచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి సేకరిస్తారనమాట అంటే గ్రామ వాలంటీర్లు ఆ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చి ఇంటికి ఇచ్చేసి మళ్ళీ ఆ సంచులు మళ్ళీ తిరిగి తీసేసుకుంటారు తిరిగి ఇచ్చేయాలని కూడా ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది తాజాగా జగన్ గారు నిర్వహించిన ఈ పౌర సరఫరాల శాఖ సమావేశం జిల్ సమావేశంలో జిల్లాల్లో అందుబాటులో ఉన్న నాణ్యమైన బియ్యం అలాగే నిల్వల వివరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నింటిని కూడా సేకరించి అధికారులకు చెప్పడం అధికారులు జగన్ గారికి చెప్పడం మొత్తం మీద నాణ్యమైన బియ్యం సరఫరాకు సంబంధించి ఇరవై లక్షల టన్నులు అవసరం అని చెప్పి ప్రభుత్వం నిర్ధారించింది ఖరీఫు అలాగే రబీ సీజన్లో పంట ద్వారా ఇరవై లక్షల టన్నుల బియ్యం అందుబాటులో ఉంచాలి అని చెప్పి ఉంటాయి అని చెప్పి సీఎంకి అధికారులు వివరించడం అదేవిధంగా శ్రీకాకుళం అలాగే తూర్పుగోదావరి పశ్చిమ గోదావరి కృష్ణా గుంటూరు కడప జిల్లాల్లో కూడా సేకరించిన నాణ్యమైన బియ్యం నమూల నమూనాలను ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పరిశీలించారు ఆ పరిశీలించి రేపు ఏప్రిల్ ఒకటో తేదీన ఒక నాణ్యమైన ప్యాకింగ్లో బియ్యం సంచుల్లో ప్యాక్ చేసి ఇంటింటికి బియ్యం ఒక ప్యాకింగ్ రూపంలో వస్తాయి ఇంతకుముందు మనం సంచి తీసుకెళ్తే అక్కడ తోకం దూసి ఇచ్చేవారు ఆ తోకాల్లో కూడా మోసాలు ఉన్నాయి ఇలాంటివి అన్నీ జరిగి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు అలాంటి మోసాలు కూడా జరగవు ఇంకా రేషన్ డిపోల్లో ఏమి ఉండదు వాళ్ళు ఇంకా కంప్లీట్గా సివిల్ సప్లై దగ్గర నుంచే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు నలభై నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దాంట్లో ఒక్కొక్క యూనిట్ ప్రారంభిస్తున్నారు కాబట్టి అక్కడ నుంచి నేరుగా ట్రా ట్రాన్స్పోర్ట్లో వచ్చేస్తాయి మొత్తం గ్రామాలకు అక్కడి నుంచి గ్రామ వాలంటీర్లు ఇంటింటే వాటిని అందించే ప్రయత్నం చేస్తారు ఒక రకంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న అద్భుత నిర్ణయాల్లో ఇది ఒక సర్ప్రైజ్ అండ్ అద్భుత నిర్ణయం అని చెప్పొచ్చు